दोस्तों मेरा नाम है समर और स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो में आज हम अपनी स्कूटी एंड टॉर्क में हेडलाइट इंस्टॉल करने वाले हैं हेडलाइट है हेडलाइट ही है बाकी ये बताएगा <laughs> तो गए अभी आपने स्टार्टिंग में शॉर्ट्स देख ही लिए होंगे कि इसकी कौन सी लाइट है और क्या होने वाला है इधर नहीं इधर अच्छी आएगी हमारी वीडियो तो मेरे पास नाइट आई मेरे को बैंगुड ने भेजी है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बैंगुड को ये लाइट भेजने के लिए तो भाई मैं आपको थोड़ा कैमरा पकड़ेंगे भाई साहब आप बस ऐसे पकड़ के रखिए तो ये लाइट है यार मैं ज़्यादा आपको बॉक्स वगैरह नहीं दिखा रहा कि क्या कैसे आया है ये लाइट है नॉर्मल सी मैं आपको लगा के दिखा तो एंड टॉक में कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका क्या एंड टॉक के लिए वॉर्थ है नहीं है अभी मैं इंस्टॉलेशन वगैरह दिखा रहा हूँ आगे और भी चीज़ें बताऊँगा मैनुअल नीचे कर गया तो लाइट को इंस्टॉल करते एच फोर फिट है ये और जो स्टार्टिंग मॉडल आता है ना नाइट आई का वही मॉडल है थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए भाई साहब थोड़ा सा ऊपर तो जल्दी से इसे इंस्टॉल करते हैं और इसे इंस्टॉल करने के लिए ना सिर्फ एक छोटा सा टूल है जिसकी मैं जरूरत पड़ने वाली है पता है अभी मैं ए सी टू डी नहीं कर रहा अभी मैं ए सी टू डी नहीं कर रहा ए सी डी वाली वीडियो आपको मैं ऊपर लिंक आई बटन में आ जाएगा जहाँ इधर भी आएगा जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ क्लिक करके देख लेना ए सी डी वाली वीडियो आज मैं सिर्फ इसे इंस्टॉल करूँगा अपनी एन के अंदर कनेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं सारी चीज़ें और ये सिर्फ एक सिंगल टूल है ये इस सिंगल टूल से ये इंस्टॉल होगी बस एक सिंगल टूल से और कुछ नहीं चाहिए आज करने के लिए एक इस छोटे से इस चीज़ से काम हो जाएगा हमारा तो अभी दिखाता हूँ मैं आगे प्रोसेस पूरी की पूरी ठीक है भाई साहब आप रिकॉर्ड करते रहना आप बिहाइंड का कैमरा मत रहो ये हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट है एडवेंचरस ब्लॉगर वाले अबे <laughs> इनकी फालतू की बकवास बहुत बड़ा ध्यान मत दे और जो बता रहा है वो सब सुनते हैं तो मैं देखते हैं शॉर्ट में जल्दी कर सबसे पहले हमें इसका नोज कवर हटाना पड़ेगा तो नोज कवर के एक यहाँ पर इस साइड स्क्रू है इसको खोल लेते हैं तो एक इधर वाला स्क्रू तो खोली दिया और सेम एक इधर स्क्रू है और अदरवाइज जितने भी आपको स्क्रू दिख रहे हैं ना कि ये 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 यहाँ 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 सारे नीचे तक स्क्रू बस इस वाले को छोड़ के ये सारे स्क्रू हमें खोल ले तो फटाफट से मैं इसे खोलता हूँ ठीक है तो इतना आप वेट करो एक दो तीन तो भाई सारे के सारे स्क्रू मैंने निकाल लिए हैं इसके अंदर से ये ये सारे स्क्रू निकल गए हैं अब स्क्रू निकलने के बाद अब मैं आगे से आपको दिखाता हूँ ये हमारा नोज़ कवर हमें आपको खींचना है तो बस अब हमारे ये सारे स्क्रू वाला काम हो गए बस दो स्क्रू और हटाने हैं दो स्क्रू हैं ये वाले एक स्क्रू है ये वाला एक स्क्रू है ये वाला तो इसको जल्दी से ख़त्म हटा लेते हैं हम खुलने के बाद ना बस एक छोटा सा काम हमारा थोड़ा ज़बरदस्ती वाला आ जाता है तो हमें यहाँ से इसको पकड़ना है ये ऐसे खींचना है हमें देख रहे हो ऐसे खींचोगे ना तो ये नीचे से ऊपर तक खुल जाएगा ये ऐसे खुल जाएगा और खोलने के बाद इधर आना है थोड़ा पास आना है तो भाई हमें देखो अभी ना ये टोटली पूरा खोलने के लिए तो यार मुझे पता नहीं बट जैसे खुला है मैं वैसे बता रहा हूँ आपको टूटेगा नहीं यार ऐसे जैसे मैंने खोला है इसे मैंने पूरा नहीं हटाया है तो इस ऐसे करने के बाद ना आप देखोगे नीचे आपकी जो ये असम्बली है वो दिख रही होगी आपको तो आपको सबसे पहले सॉकेट हटा रहा है एच फोर का सॉकेट जो है तो उसे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो हट जाएगा ये हट गया उसके बाद डस्ट कवर हटाना है डस्ट कवर हटा के रख देना साइड में उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्लिप है ये क्लिप को दबाना है दबा के रखोगे तो ये यहाँ पर क्लिप भी खुल जाएगी और आपका बल्ब ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाएगा आ जा आ जा आ जा भाई यहाँ से टूट गया तो ये हमारा हेलोजन बल्ब जो लगा हुआ था इसके अंदर ऑलरेडी तो अब हम इसको स्विच कर देंगे हमारी नाइट आई के साथ तो ये रही नाइट आई पकड़ो भाई साहब इसे तो नाइट आई का भी हिसाब है एक बार आप इसे कैमरा को पकड़ो ऐसे ही बस ऐसे ही पकड़ के रखो भाई साहब तो नाइट आई में ना ये जो होता है होल्डर जो है ये ऐसे लगा हुआ होता है ऐसे देख रहे हो लगा हुआ है ये ऑलरेडी तो लगे हुए को हमें हटाना है ऐसे घुमाना है ये निकल गया ये होल्डर है हमारा एच वाला इसको पहले लगाना है इसकी जो शेप है ना वो इस तरह से रहती लगने के टाइम पर इस तरह से लगता है ये अंदर के साइड तो हमें ऐसे लगाना है इसको पकड़ो भाई साहब इसे आप वापस तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें वापस यहीं पर आना पड़ेगा पास में अंदर तो इसे खोलो जो इसका होल्डर है इसको थोड़ा सा आप देखोगे जब आप करोगे ना सामने ज़्यादा ये मुश्किल काम नहीं है ये आपका लग गया ये आपको इसे की क्लिप जो दी हुई है वापस बंद करनी है और ये बस काम हो गया यहाँ पे अब इसके बाद वाला काम जो होता है ना मेन ये डस्ट कवर जो हमारा है अगर हम इसे नहीं लगाएंगे ना तो हमारा डस्ट इसके हेडलाइट के अंदर चला जाएगा और अंदर से ना जो उसके रिफ्लेक्टर है उसको डैमेज कर देगा उसे फेड कर देगा तो ये डस्ट कवर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने डस्ट कवर को काटा था उसके छोटी से छोटे से भी आपको दिख रही होगी आगे के अंदर आगे डस्ट कवर मैंने यहाँ से काटा हुआ है क्योंकि ये लग नहीं पा रहा था सही से 
उसको डस्ट कवर थोड़ा सा काटना पड़ा वो भी आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे काटा है मैंने तो वो काटने के बाद मैंने इसे लगाया तो लगने के बाद ये फिट आ गया तो अब हमें क्या करना है ये होल्डर लगाने के बाद जो एच वाला होल्डर है वो लगा दिया लगाने के बाद अब हमें डस्ट कवर लगाना है डस्ट कवर वैसे का वैसे ही ऐसे लग गया ये लग गया डस्ट कवर अब हमें अपनी नाइट आई ये नाइट आई है ना इसको पकड़ना है आ, अंदर डालना है और ये ऐसे यहाँ पकड़ने के बाद देखना है होल्डर में लग गया और इसे दबा के थोड़ा सा प्रेस करके अंदर रोटेट कर देना जैसे वो निकाला था ना एच का होल्डर हमने इस तरह से ये लग गई हमारी नाइट आई वापस अंदर ये देखो फिट हो गए अंदर दबाना है और राइट में इसे इस साइड घुमा देना क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज घुमाया है तो ये वापस सेट हो गए अब जो नाइट आई का ये होल्डर है इसको हमारे एच वाले होल्डर के साथ लगा देना है और ये देखो यार दिख नहीं पा रहा होगा शायद से आप सबको तो भी दिखा दूँगा मैं दोबारा से ये देखो ऐसे लगा देना है और इस होल्डर को बंद कर देना है ये हो गया बंद इसे टाइटली बंद कर दिया इसकी वायर को थोड़ा सा नीचे छोड़ देना क्योंकि अगर हेडलाइट के साथ लगी रहेगी तो हेडलाइट बहुत तेज़ गर्म होती है तो मे भी डैमेज कर सकती है वायर को ये तो ये हमने सेट कर दिया अब इसे बंद करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक चार पसीना पसीना हो गया पूरा का पूरा में बंद करने से पहले प्लीज़ एक बार ना इसको चेक कर लेना कि यार हेडलाइट जो हमने लगाई है वो सही से लगी है नहीं लगी हम की खाएँ हमारी ये की लेनी है और वापस लगाना है ये सक्सेसफुली हमारी हेडलाइट कनेक्शन हो गया अभी आप देख रहे हो चल गई है वैसे जब ये स्टार्ट होना हमारा इंजन स्कूटी का तभी इसको आप चलाना अदरवाइज ऑन मत करना वरना बैटरी बहुत जल्दी आपकी डाउन हो जाएगी तो भाई ये इंस्टॉलेशन है इसकी सिंपल सी सिंपल देखो आप सबके लिए सिंपल नहीं है जैसे मैं तो करता रहता हूँ छोटे मोटे इस तरह के काम तो मेरे लिए तो सिंपल ही है बट आप सबके लिए सिंपल नहीं होगी तो आप मैकेनिक से कराना किसी को समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से दिखा देना वो इस तरह से कर देगा और इसको बंद करने का प्रोसेस भी समझाऊँगा मैं और इसके अलावा एक बात और थी मेरे मन में क्या हाँ प्लीज़ डीसी कनेक्शन ज़रूर कर लेना दोबारा से आई बटन में लिंक अब नहीं शो होगा एक ही बार शो होता है वीडियो के अंदर वो देख लेना मेरी वीडियो है एसी से डीसी करने वाली वीडियो इसको कनेक्शन को तो वो ज़रूर कर लेना अदरवाइज़ आपकी नाइट आई है ना आप कितने की भी लो हज़ार दो हज़ार कितने की भी ले रहे हो कोई भी आप एल हेडलाइट ले रहे हो ना जो डी सी वर्ल्ड करंट काम करती है वो फूक जाएगी अगर आप ए सी करंट लगाओगे तो भाई फटाफ इसको लगा लेना चेंज कर लेना जैसे दिखाया हुआ मैंने वर्ण करवा लेना शॉप से और ये नाइट आई इंस्टॉल करवा लेना अब मैं आगे दिखाता हूँ बंद कैसे करना है इसे पूरे जो हमने मुखड़ा इसका खोल दिया है ना ये ये जैसे हिल रहा है सारे में इसको बंद कैसे करना है जैसे हमने इसे खोला था तो खोलते टाइम ना ये जो क्लिप होते हैं मैंने आपको बताया था हमारी जो एंटॉप की बॉडी है ये इस तरह से क्लिप है ना एक दूसरे के अंदर घुसी हुई होती है और इससे लॉकड होती है तो ये बाहर आ गई खींच के अभी हम इसे दबाना है ये थोड़ा सा खींच के वापस अंदर चली गई देखा आपने अंदर चली गई सेम इस साइड से भी ऐसे करना है इधर से वो बाहर को आ गई है इसको दबाना है ये भी अंदर चली गई ये पूरा लॉक हो गया यहाँ देख लेना गैप ना दिख रहा हो इसके बीच में ये गैप गायब हो गया अगर यहाँ से और यहाँ से तो बस अब आपको इसे नॉर्मली पकड़ना है और ऊपर की साइड इसे लगा लेना है ओ भाई साहब तो ये अब आप आपको ऐसे करना है हेडलाइट को थोड़ा पकड़ना है ऐसे पैर से यार लगा लेना जुगाड़बाजी जो भी करनी है और ये स्क्रू वापस से टाइट कर देना है दो ये वाले स्क्रू और फिर जैसे स्क्रू बताए वैसे टाइट कर लेना है तो फटाफट से इन स्क्रू को टाइट कर देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा बहुत लग रहा है छोटी से ला रहा है तू हेडलाइट ऑन करियो ये वाला बटन तो गाइज आपने पूरी पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह देख ली भाई मेरी बैटरी बैटरी लो हो जाएगी भाई मेरी मेरी स्कूटी की तो भाई मैंने अपनी लाइट इंस्टॉल कर दी है और कुछ छोटी मोटी मतलब मैं को इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी भाई यार बंद कर दो आपको बहुत तेज़ लग रही है यार आपको मैं देखो मैंने ना इसे रिव्यू करने से पहले लगाने से पहले यहाँ वीडियो बनाने से पहले मैं दो दिनों से यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ तो भाई वीडियो बनने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं एंटॉक के लिए बेस्ट हेडलाइट दिखाऊं। इसके अलावा इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाई है थोड़ा सा ज़्यादा है इसका प्राइस इसके अलावा जो और जो लाइट्स है थोड़ी बहुत सस्ती आ जाती है और भी थोड़ी और इससे महंगी है उसके अलावा भी लाइट है जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में जो अवेलेबल मिल जाती है हमें ये तो थोड़ी चाइनीज़ ब्रांड है नाइट आई भाई ये जो लाइट है थोड़ी महंगी पड़ जाती है मैं इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ आर जो है आर आपने सुना होगा उसका कंपेरिजन करूँ इसके साथ बताना अगर कंपेरिजन आप चाहते हो इसके साथ वो थोड़ी सस्ती लाइट है चार सौ पाँच तक की लाइट मिल जाती है आपको वो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाती है और बोलते हैं बहुत अच्छी लाइट है वो जो उसका कंपेयर करूँगा इसे 
इसका नाइटर का छोटा सा जो एक मतलब एक वो है ना नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसकी पासिंग लाइट जो है ना वो थोड़ी कम है अभी नाइट के पूरा आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा मैं कितनी मतलब दूर तक जाती है लाइट इसकी और कैसा आपको व्यू मिलता है लाइट का कम्प्लीटली तो यार लाइट ओवरऑल अच्छी है बहुत अच्छी लाइट है और सारी चीज़ें अच्छी हैं भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना जल्दी बोल बेलाइकन दबा लेना बेलाइकन दबा लेना तू ऐसे ही डिस्टर्ब करता है हॉर्न बजा बजा के बेलाइकन दबा देना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना ठीक है ठीक है और ये मिलते हैं नेक्स्ट टाइम धार्मिक डाइट नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम अभी रुक जाते हैं अभी रुक जाते हैं नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उससे पहले भी नाइट शॉट्स भी दिखाने हैं ना मेरे को वीडियो में तो भाई नाइट शॉट दिखाने के बाद फिर मिलते हैं तो गाइज अभी नाइट के टाइम में देखो मैं रोड पर आ गया हूँ और ये मैंने अभी चाबी बंद कर रखी है अपनी एन की तो मैं इसे ऑन करता हूँ अभी देखो नॉर्मल लाइट जो हमारी छोटा सा डी आर लगाओ वो और मेरी बार एंड लाइट जल रही है सिर्फ नॉर्मल और अभी आप देख लो टाइम भी आ, पता नहीं टाइम कितना हो रहा है अभी आठ बजकर दस मिनट हो रहे हैं अब देखो मैं क्या करता हूँ कि आगे से कार आ रही है देखो और ये हमारी लाइट नाइट टाइम अब इन कार को निकलने देते हैं उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि लाइट कितनी स्प्रेड होती है और कैसी लाइट हमारी आती है बिल्कुल डार्क कंडीशन में या बिल्कुल डार्क तो नहीं रोड कंडीशन पर बहुत अच्छी लाइट है अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट एक कार निकल जाए आगे से भाई सामने से कार चली गई है अभी देखो आगे ना मतलब कुछ भी जो रोड ही कंडीशन हम देख नहीं सकते और कुछ बता नहीं सकता कैसी कंडीशन है तो लाइट मैं ऑन करता हूँ इसकी तो ये है इसकी लाइट और लाइट सच में बहुत अच्छी है बस थोड़ा सा हाई बीम जो है ना इसका ये लो बीम पर है अभी अब मैं इसका हाई बीम करता हूँ तो देखो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा इवन जब आगे से कोई देखेगा ना इसको तो मे भी आगे से ना हटे तो थोड़ा सा हाई बीम में प्रॉब्लम है हाई बीम ज़्यादा अच्छी नहीं है नाइट टाइम में देखो ये चीज़ है थोड़ी सी ऑक्स बीम का जो हाई बीम है वो ज़्यादा अच्छा है ऑक्स बीम की जो लाइट आती है और नाइट टाइम में बस एक छोटी सी यही कमी है अदरवाइज जो नाइट आई और ऑक्स बीम का जो नॉर्मल है ना लो बीम है वो दोनों का बिल्कुल सेम है थोड़ा सा बस थोड़ा सा फर्क है लाइट की क्वालिटी आप देख सकते हो लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी वाइज आगे देखो रोड में एक बार उतर के दिखाता हूँ आपको कि रोड कहाँ तक कवर हो रहा है और ये देखो ये मेरी एन टॉक अभी बंद है ये तो भाई रोड की कंडीशन देखो यार सच में मेरे बहुत खुश हुआ है एंड इसकी नाइट आई की परफॉर्मेंस से नाइट आई ज़्यादा महंगी भी नहीं है इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जितनी ऑक्स बीम है थोड़ी उससे सस्ते मिल जाती है यार थोड़ी सी ज़्यादा भी मतलब इतना प्राइस डिफरेंस नहीं है बट सीरियसली लाइट की क्वालिटी अच्छी है मैं फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको और मैं दो तीन दिनों से यूज़ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने बस लगाई और अभी मैं रोड पर आ गया अंधेरे में आके मैं देख के बता रहा हूँ और एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि थोड़े टाइम बाद ना कोई भी आप एल लाइट लगाओ कोई भी लाइट लगाओ चाहे वो आर हो चाहे वो ऑक्स बीम हो चाहे वो नाइट आई हो थोड़े टाइम में थोड़ी सी लाइट फेड हो जाती है थोड़ी सी लाइट फेड होती ही होती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जैसे हमारे घर में आप कभी ना जैसे आपके घर में अगर नाइन वोल्ट का अभी मैं दिखा दो चलते चलते बात करते हैं थोड़ी सी जैसे हमारे घर में एक नाइन वोल्ट या फिर फिफ्टीन वोल्ट या जितने भी वोल्ट का हमारे कोई बल्ब लगा हुआ है वॉट होता है हाँ वॉट का बल्ब लगा हुआ है एल उसको आप क्या करो लगा रहने दो और सेम जगह पर ना एक नया बल्ब लेके आओ वो लगाओ तो आपको जो डिफरेंस फील होगा कि जो नया वाला बल्ब है उसकी लाइट आपको ज़्यादा लगेगी इंस्टेड ऑफ पुराने वाले के तो जो पुराना वाला हो तो थोड़ा धीरे धीरे फेड हो जाती है एलईडी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेड होती है नॉर्मल हल्का सा फेड होती है जो नई वाली एकदम चीज़ है ना वो नहीं मिल पाती थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे फेड हो जाती है हल्की हल्की तो वो भी अभी आप देखते रहना आगे मेरे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं आपने तो आगे आपको पता चलता रहेगा कितना डिफरेंस आ रहा है मेरी नाइट आई के अंदर तो देखो फेड तो होती है ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जितना आप जैसे यूज़ करोगे थोड़ी बहुत फेड होती जाएगी अदरवाइज लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है देखो आगे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है इवन जहाँ स्ट्रीट लाइट्स ना हो ना सच में मैं तो कहता हूँ सजेस्ट करता हूँ कि यही लाइट लगाओ आर टी भी मैं करता हूँ अगर आर टी अच्छी हुई तो आर टी सजेस्ट करूँगा आप सभी को और लाइट बहुत अच्छी है तो बस यही एंड करते हैं वीडियो को बाय